ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்மதான் கௌரி இந்த உலகத்திலே பணக்காரர் யாரு ஜெஃப் பெசோஸ் இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான யாரு ஆள் யாரு ட்ரம்ப் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பட் இந்த உலகத்திலே அதிகமான கொடுமைகளை அனுபவிச்சது யாரு நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆனா இந்த வீடியோல நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஜும்கோ புரூட்டா ஒரு பதினேழு வயசு பொண்ணு நைன்டீன் செவன்டி ஒன் பிறந்து நைன்டீன் எயிட்டி நைன் இறந்த போன ஒரு பதினேழு வயசு பொண்ணு தான் ரெக்கார்டட் ஹிஸ்டரியில அதிகமான கொடுமைகளை ஒரு மனுஷங்க அனுபவிச்சதுல அதிகமான டார்ச்சர்ஸ் அனுபவிச்ச ஒரு பொண்ணு அப்படின்னு ஜும்கோ ஃபரூட்டாவை ஜப்பான்ல சொல்லுவாங்க அப்படி என்ன பெருசா கொடுமைகள் அனுபவிச்சுட்டா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யோசிச்சு பாருங்க பதினேழு வயசு பொண்ணு நானூறு முறை ரேப் பண்ணப்பட்டிருக்கா எவ்வளவு நாள்லன்னு கேட்டீங்கன்னா வெறும் நாற்பது நாள்ல நானூறு முறை ரேப் பண்ணப்பட்டு கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்களுக்கு இதுல தொடர்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க நானூறு முறை ரேப் பண்ணப்பட்டு எரிக்கப்பட்டு கான்கிரீட்ல புதைக்கப்பட்டு இறந்து போன ஜும்கோ ஃபரூட்டா அப்படிங்கிற பொண்ணோட கதை தான் உங்ககிட்ட சொல்ல போறேன் இந்த கதையை ஏன்டா என்கிட்ட சொல்ற அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கதை முதல்ல எப்படி எனக்கு தெரிய வந்துச்சுன்னு சொல்றேன் அதுவே வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் ஆனா அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இந்த வீடியோ நம்ம நம்ம இந்த சேனல்ல நிறைய டாபிக்ஸ் பேசியிருக்கோம் பட் என்னை உருக்கு ஒரு விஷயத்த என்னால கம்ப்ளீட்டா வாசிக்க முடியாத அளவுக்கு கண்ணுல தண்ணி தேங்கின ஒரு விஷயம்னா இந்த ஒரு கதை ஒரு பத்து நாளுக்கு முன்னாடி எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு டூ யூ நோ அபவுட் மீ டூ யூ நோ அபவுட் மீ மறுபடியும் மறுபடியும் மெசேஜஸ் ஒரே ஒரு அக்கௌண்ட்ல இருந்து வந்துகிட்டே இருந்துச்சு நான் ஜென்ரலா மெசேஜஸ் வந்து வாசிப்பேன் ஜென்ரலா இப்போ ரிப்ளை பண்ண முடியல நிறைய வர்றதுங்கிறதுனால சோ இந்த மெசேஜ் நான் பாத்துட்டு யாருதான் இது பேரை பார்த்தோம்னா ஜும்கோ ஃபுரூட்டானு இருந்துச்சு இந்த பேரை பார்த்தோம்னா சரி யாரோ ஜாப்பனீஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு ஏன் அவங்களுக்கு ஏன் நம்மளை பத்தி தெரியும் அவங்கள பத்தி ஏன் நம்மளுக்கு தெரியணும்னு சொல்லி இந்த ப்ரொஃபைல போய் பார்த்தேன் இந்த ப்ரொஃபைல போய் பாக்குறப்ப தான் தெரிஞ்சிச்சு ஜீரோ ஃபாலோவர் ஜீரோ போஸ்ட் ஜீரோ ஃபாலோவிங் எதுவுமே இல்ல சோ ஃபேக் ப்ரொஃபைல் மட்டும் ரொம்ப தெளிவா தெரிஞ்சிச்சு சோ இந்த ப்ரொஃபைலுக்கு ரிப்ளை பண்ணவன் பட் யார் இந்த ஜும்கோ ஃபரூட்டானு எனக்கும் ஒரு கியூரியோசிட்டி இருந்துச்சு சோ கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் சர்ச் பண்ணி பார்த்தப்ப தான் நெஞ்ச ஒழுக்கிற மாதிரி இந்த கதை எனக்கு தெரிய வந்துச்சு இப்ப நான் இது வந்து யாரோ ஒருத்தங்க இந்த கதையை நான் பேசணுங்கிறதுக்காக என்கிட்ட இந்த மெசேஜ் அனுப்பிச்சாங்க எனக்கு லேட்டர் தெரிய வந்துச்சு பட் நம்ம இப்போ இந்த கதை இந்த மெசேஜ்க்கு நான் இன்னும் வரைக்கும் ரிப்ளை பண்ணல பட் நம்ம இப்ப பாக்க போறது இந்த ஜும்கோ ஃபரூட்டா அப்படிங்கிறத பொண்ணுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி என்ன அப்படிங்கறத நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போறேன் ஜும்கோ ஃபரூட்டா அப்படிங்கிற இந்த பொண்ணு வந்து ரொம்பவே ஒரு அழகான ஒரு பொண்ணு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்பவே படிக்கிற ஒரு பொண்ணு ரொம்பவே நார்மலான மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியை சார்ந்த ஒரு பொண்ணு டோக்கியோல பிறகு இந்த பொண்ணு வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு ஸ்கூல்ல படிச்சுக்கிட்டு எப்படியாவது அப்பா அம்மாவை ஒரு பெட்டரான பொசிஷனுக்கு கொண்டு போகணுங்கிற கனவுகள் இருக்கிற ஒரு பொண்ணு இப்படி இருக்கிற இந்த பொண்ணு மேல வந்து நிறைய பேர் வந்து கிரஷ் வருது நிறைய பேருக்கு ஒரு பொண்ணுக்கு பேசிக்கா என்ன பிடிக்கும் அட்டென்ஷன் பிடிக்கும் கரெக்டா ஜும்கோ ஃபரூட்டாக்கும் வந்து அட்டென்ஷன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நிறைய பசங்க வந்து பேசுறப்போ ஜும்கோ ஃபரூட்டாக்கு வந்து அந்த அட்டென்ஷன் பிடிச்சிருக்கு எப்பவுமே அந்த அட்டென்ஷனை சீக் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பெட்டரா ட்ரெஸ் பண்றதா இருக்கட்டும் மற்றவங்களோட நிறைய மேக்அப் போடுறதா இருக்கட்டும் ரொம்ப பிரசன்டபுளா இருக்கட்டும் பட் ஜும்கோ ஃபரூட்டாவோட முடிவுக்கு காரணமாவே இதே வந்து நின்றுச்சுங்கிறது தான் ரொம்ப அநீதி ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் எனிவே ஜும்கோ ஃபரூட்டா இந்த மாதிரி பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும்னு நினைக்கிற ஒரு பொண்ணு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சீன் போடுற ஒரு பொண்ணு அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் சொல்றாங்க பட் ரொம்ப நல்ல மனசு இருக்கிற பொண்ணு சோ ஜும்கோ ஃபரூட்டா அப்படிங்கிற இந்த பொண்ணு வந்து ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருக்கப்ப பதினேழு வயசு ஆகிறப்ப என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கூல்ல வந்து இருக்கிற புல்லிஸ் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க சில பசங்க வந்து இந்த ரவுடி பசங்க மாதிரி கிளாஸ் குள்ளே சுத்திட்டு இருப்பாங்க கரெக்டா அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு கேங் வந்து ஜப்பான்லயும் இருந்திருக்குது அந்த கேங்ல இருக்கிற ஒரு பையன் வந்து ஜும்கோ கிட்ட போய் ப்ரப்போஸ் பண்ணிருக்கான் நிறைய பசங்க அதுக்கு முன்னாடி ஜும்கோ கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணிருக்காங்க எல்லாரையும் ரிஜெக்ட் பண்ண இந்த பொண்ணு இருந்துகிட்டு ஜும்கோ இருந்துகிட்டு இந்த பையனையும் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சு விட்டா எதுவுமே தப்பா பேசல அவனை பத்தி குறை சொல்லல எனக்கு இப்போ இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டுருக்கா பட் அந்த பையன் வந்து அந்த ஏரியாலேயே ஒரு பெரிய டான் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் பதினேழு வயசு பையன் தான் ஆனாலுமே ஒரு டான் மாதிரி ஏன்னா அந்த பையனோட லிங்க்ஸ் வந்து யசூகா அப்படிங்கிற ஒரு கேங் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஜப்பான்ல இருக்கிற ஒரு கேங்கோட அந்த பையனுக்கு லிங்க் இருக்குது யசூகா அப்படிங்கிற கேங் வந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே ஜப்பான்ல இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து உலகத்திலேயே ரொம்ப நொட்டோரியஸான ஒரு
இந்த பையன் ப்ரப்போஸ் பண்ண பையன் இருந்துகிட்டு அவனோட ஃப்ரெண்ட் அந்த நாலு பேர் கேங்கில் ஒரு பையனை போய் அந்த பொண்ணு சைக்கிளில் போயிட்டு இருக்கா அந்த சைக்கிளை நீ தள்ளி விட்டுட்டு வந்துடு அந்த சைக்கிள் மறுபடியும் ஓடக்கூடாது அதுக்கு நீ ஏதாவது பண்ணுன்னு சொல்கிறப்போ இந்த பையன் போய் முதல்ல அந்த பொண்ணு சைக்கிளை வீட்டுக்கு திரும்பி போயிட்டு இருக்கப்போ அந்த சைக்கிளை உடச்சிட்டு வந்துட்டோம் போய் தள்ளி விட்டு அந்த சைக்கிள் வந்து உடச்சி விட்டு வந்துட்டான் அந்த பொண்ணு தனியாக எட்டு மணிக்கு ஜப்பானில் ரோட்டில் தனியாக நின்றுட்டு இருந்திருக்கா காடு மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஏரியாவில் பயந்து போன இந்த பொண்ணு வந்து வீடு நோக்கி போயிருக்கா அப்போ இந்த ப்ரொப்போஸ் பண்ண பையன் இருந்துகிட்டு எனக்கு ஒன்று தெரியும்ல நீ என்னன்னு ஒரே கிளாஸ் தான் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரெண்டு மாதிரி பழகி அந்த பொண்ணு கூட வந்து நான் உனக்கு பத்திரமா வீட்டில் விடுறேன்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டு போயிருக்கான் கூப்பிட்டு போறப்ப எனக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் தெரியும் நம்ம தேவையில்லாம சுற்றி போக வேணாம் உனக்கு ஒரு ஷார்ட்கட்ல கூப்பிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு கிட்ட இருக்கிற ஒரு வேர் ஹவுஸ்க்கு பாலடைஞ்ச ஒரு பங்களா மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்குள்ள கூப்பிட்டு போயிருக்கான் கூப்பிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் தான் அவன் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி யசூக்கால கனெக்ஷன் இருக்கு இந்த பெரிய கேங்கோட கனெக்ஷன் இருக்கு நானும் அதுல ஒரு மெம்பர் தான் நான் இப்போ நீ ரேப் பண்ண போறேன் இது ஆனால் வெளியே போய் யார்கிட்டயா சொல்லணும் உன்னை சாகடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜும்கோ முதல் முறை ரேப் பண்ணப்படுறது அந்த வேர் ஹவுஸ்க்குள்ள ரேப் பண்ணப்படுறா சேட்லி இது வந்து ஒரு ஆரம்பம் தான் இந்த ரேப்பை தாங்கின ஜும்கோ இருந்துகிட்டு வெளியே தப்பிச்சு போக ட்ரை பண்ணியிருக்கா பட் அவன் வந்து தப்பிச்சு போக விடல அதுக்கப்புறம் ஜும்கோ அந்த வேர் ஹவுஸ்ல இருந்து கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஹோட்டலுக்கு மாத்தி கூப்பிட்டுட்டு போயிருக்கா கூப்பிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீதி இருக்கிற மூணு பேர் கிட்டே சொல்றாங்க மறுபடியும் நாலு பேர் சேர்ந்து அந்த பொண்ணை அன்னைக்கு நைட்டே மூணு மணிக்கு மறுபடியும் சித்திரவதை பண்ணி ரேப் பண்றாங்க ஜும்கோ இந்த வழி எல்லாத்தையும் தாங்கிட்டு தயவு செஞ்சு என்னை இப்ப மாதிரி விட்டுருங்க நான் வீட்டுக்கு போயிடுறேன் வெளியே யார்கிட்டயும் சொல்ல மாட்டேன்னு காலில் விழுந்து கெஞ்சிரா பட் அங்க இருக்கிற பசங்க யாருமே அவளை விடக்கூடாதுங்கிறத தெளிவா இருந்துகிட்டு அவரோட பேக்ல இருந்து அவரோட அட்ரஸ் எல்லாம் நான் எடுத்துட்டேன் உன்னோட ஐடி என்கிட்ட இப்போ இருக்குது உங்க அப்பா அம்மா எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியும் எங்க அப்பாவை ஏவி விட்டேனா ஹூ இஸ் ஆல்சோ மெம்பர் ஆஃப் இந்த யசூகா அப்படிங்கிற கேங்ல தான் அந்த பையனோட அப்பாவும் இருந்திருக்காங்க என் அப்பாவை நான் ஏவி விட்டேனா உங்க அம்மா உங்க ஃபேமிலி மொத்தமே காலி ஆயிடும் உங்க அம்மாவை ரேப் பண்ணுவாங்க உனக்கு இதெல்லாம் வேணுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா அந்த வழியெல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு ஜிங்கோ இருந்துகிட்டு சரி வெளியே சொல்லல என்னதான் பண்ணணுங்கிறீங்கிறப்போ அந்த பொண்ணை வந்து அந்த ஹோட்டல்ல இருந்து கூப்பிட்டு போய் அந்த நாலு பசங்கள்ல ஒரு பையனோட வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க கூப்பிட்டு போறப்போ அவங்க அங்க இருக்கிற அப்பா அம்மா கிட்ட இது வந்து என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு இந்த பொண்ணு வந்து ஓடி என் கூட வந்துட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரிடெக்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த பொண்ணு நீ இதை தவிர வேற யாராவது வேற யார்கிட்டயாவது எதையாவது சொன்னேன்னா உன்னையோட அப்பா அம்மா வந்து செத்துருவாங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க அந்த பொண்ணு காணாம போய் ரெண்டு நாள்ல அவங்க அப்பா அம்மா இருந்துகிட்டு போலீஸ் அலர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஜாப்பனீஸ் போலீஸ் தேட ஆரம்பிச்ச உடனே அந்த பசங்க வெளியே சிக்கிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஜும்கோவை வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட போன் பண்ணி நான் தான் இஷ்டம் இல்லாம உங்க வீடு இருக்க பிடிக்கல அதனாலதான் இந்த பையன் கூட ஓடி வந்துட்டேங்கிற அதனாலதான் ஓடி வந்துட்டேன் அந்த பையன் கூட இல்ல அதனால அந்த ஊரை விட்டே ஓடி போயிட்டேன் தயவு செஞ்சு போலீஸ் வச்சு என்ன தேடாதீங்கன்னு ஒரு பண்ணி சொல்ல சொல்றாங்க ஜும்கோவும் வேற வழி இல்லாம அவங்க அம்மா ரேப் பண்ணப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக அவங்க அப்பா செத்து போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக அவரோட தம்பி அண்ணன் யாருமே பாதிக்கப்படக்கூடாதுங்கிற ஒரு காரணத்தினால அந்த பொய்யவும் டார்ச்சர் பண்ண பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ ரேப் பண்ணப்படுறப்பவும் அதை அவங்க அம்மா கிட்டே சொல்ற தயவு செஞ்சு போலீஸ் வச்சு நிறுத்துங்க நானா தான் ஓடி போயிருக்கேன் இந்த வீட்டை விட்டு எனக்கு இது பிடிக்கல உங்க வீடு பிடிக்கல அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கா அவங்க அம்மா மனசுடைஞ்சு போய் என் பொண்ணுக்கு நான் என்ன இழை என்ன தப்பு பண்ணேன்னு தெரியல ஏன் இந்த பொண்ணு என்ன விட்டு போயிருக்கான்னு புரியாத இருக்கிற குழப்பத்துல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜும்கோ ஃபருட்டா வந்து கடத்தி கொண்டு போய் வச்சிருக்காங்கிற அந்த விஷயத்த வந்து அந்த நாலு பசங்க வந்து சுத்தி ஒவ்வொருத்தங்க கிட்டயா ஸ்கூல்ல போய் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸ்கூல்ல இருக்கிற கிட்டத்தட்ட நூறு பசங்களுக்கு ஒன்னு இல்ல ரெண்டு இல்ல யோசிச்சு பாருங்க கிட்டத்தட்ட நூறு பசங்களுக்கு ஜும்கோ ஃபருட்டா ரேப் பண்ணப்படுறா அவ அந்த வீட்டுல தங்கியிருக்காங்கிறது தெரியும்னு சொல்றாங்க பட் போலீஸுக்கு யசூகா மாதிரி ஒரு பெரிய கேங்ல போய் கை வைக்கணுமாங்கிற ஒரு பயமும் அப்பா அம்மா இருக்கிறது கிட்ட தன்னை விட்டுட்டு ஓடி போன ஒரு பொண்ணு அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி வந்து ஒரு செட் அப் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க இந்த காலகட்டத்துல அந்த பொண்ணு அனுபவிச்ச கொடுமைகளை ஒரு சில பெர்சன்டேஜ் மட்டும் நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் ஒரு பெர்சன்டேஜ் நான் சொல்றேன் ஏன் எல்லாத்தையும் சொன்னா கண்டிப்பா நீங்க தாங்க மாட்டீங்க சொல்ற அளவுக்கு எனக்கும் சக்தி கிடையாது பட் நான் சொல்றேன் என்ன நடந்துச்சுன்னு இந்த நாலு பேர் ரேப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நூறு பேர் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்கன்னு சொன்னேன்ல கிளாஸ்ல இருக்கிற ஜூனியர்ஸ் கூப்பிட்டு வந்து ரேப் பண்ண
ஜுங்கோ ஃபருடா தன்னோட மீதி இருக்கிற கொஞ்சம் உடம்பையும் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஃபோன் எல்லாருமே சரக்கு அடிச்சுட்டு மட்டையானதுக்கு அப்புறம் கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஃபோனை போய் எடுத்து காண்டாக்ட் பண்ணி போலீஸ் கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணி ஒரு எமர்ஜென்சி தயவு செஞ்சு நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லி கான் கால் பண்ணியிருக்கா பட் அந்த கால் அவர் ரிங் போயிட்டு இருக்கப்பமே வந்து கிட்ட இருக்கிற பசங்க பார்த்துருக்காங்க ஃபோனை கீழே வச்சிருக்கா போலீஸ் மறுபடியும் கால் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நம்பர்லேருந்து கால் வந்திருக்குன்னு சொன்னப்போ அங்கே இருக்கிற பசங்க கிட்ட சாரி ராங் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டாங்க அந்த இதை பண்ண ஒரு விஷயத்துக்காக இருபது நாள் கழிச்சு அந்த போலீஸ்க்கு காண்டாக்ட் பண்ண ஒரு விஷயத்துக்காக அந்த பொண்ணோட கால்கள் இரண்டும் வந்து ஆயில்ல இறக்கப்பட்டு கால் ரெண்டையும் எரிச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணை நகர முடியாது கால் ரெண்டையும் எரிச்சிருக்காங்க எரிச்சுட்டு அந்த பொண்ணை வந்து வெளியே தூக்கி போட்டிருக்காங்க வின்டர் அது வந்து வின்டர் டைம் அவ்வளவு குளிர்க்கு நடுவில் அந்த பொண்ணை வந்து ஒரு ட்ரெஸ் இல்லாம வெளியே போட்டிருக்காங்க அந்த இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கப்போ நடுவுலயுமே வந்து ஒவ்வொருத்தங்க வந்து ரேப் பண்ணிட்டு போறது அவ மேல வந்து கல்லை தூக்கி எறியுறது துப்புறது அப்படிங்க மாதிரி அநீதிகளும் இழைக்கப்பட்டிருக்கு இவ்வளவு நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஜுங்கோ ஃபருட்டா முப்பத்தி எட்டாவது நாள் சம்திங் வந்து அந்த பொண்ணு கிட்ட வந்து ஃபைனலி அவங்க ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க உன்னை நாங்க போக விடுறோம் ஆனா ஒரே ஒரு உன்னை கொல்றோம் உன்னை நாங்க சாகடிக்கணும்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது எங்க கூட ஒரு கேம் விளையாண்டு அந்த கேம்ல ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம ஊர்ல சேஸ் மாதிரி அங்க வந்து மஹாஜான் அப்படின்னு ஒரு கேம் சொல்லுவாங்க அந்த கேம் வந்து விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஜுங்கோவ அந்த கேம் விளையாடுறதுக்கு ஒத்துக்கிறா அவளால கை மட்டும் தான் அசைக்க முடியும் கண்ணு ரெண்டு இமைகள் கிடையாது உடம்புல வந்து சத்தே கிடையாது அந்த பொண்ணு ஒரு பாதி பொண்ணும் அவ இந்த கேம் விளையாடுறது தன்னை சாகடிச்சுக்கோங்க எனக்கு முடிச்சிருங்க இதோட இதுக்கு மேல வந்து எனக்கு விட்டு உயிரோட எனக்கு உயிரோட இருக்க முடியல அந்த வழி என்னால் தாங்க முடியல அந்த கேம் விளையாடு அந்த கேம்ல அவ ஜெயிக்கவும் செய்யறா அந்த தருணத்துல அந்த கேம்ல அவ ஜெயிச்சாங்கிற கோவம் தாங்க முடியாம அவளை வந்து அவளை வந்து அவங்க கொல்லல அப்ப என்ன பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக்ல கட்டி அவளை தொங்க விட்டு பாக்ஸிங்க்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த நேரத்துல வந்து அவங்க அந்த பொண்ணு மேல அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுச்சா அவ வந்து ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கிறதுனால அவங்க மேல அந்த பொண்ணு மேல இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுச்சுங்கிறதுக்காக இதுமே அவள அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியாது தெரிஞ்சு பாக்ஸிங் யூஸ் பண்ற ஒரு பேகா வந்து அவளை யூஸ் பண்றாங்க இது நடந்துட்டு இருக்கப்பமே வந்து கிட்ட இருக்கிற மத்த பொண்ணுங்களை கூப்பிட்டு வந்து அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ள ரேப் பண்ணிட்டே இருக்காங்க அவளுங்க பாக்ஸிங்கா கீழே தொங்க விட்டு இருக்காங்க சைட்ல வந்து மத்த மத்த பொண்ணுங்களை வெளியே இருந்து கொண்டு வந்து ஒரு <laughs> நடத்தி <laughs> <laughs> தண்டனை <laughs> எப்பவுமே <laughs> 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 
நீங்க எந்த ஒரு இன்வால்மெண்ட்டும் இல்லாம உங்க மேல தப்பே இல்லாம எவனோ ஒருத்தர் உங்களை தேவையில்லாம டிஸ்டர்ப் பண்றோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுச்சுன்னா தயவு செஞ்சு அவுட் நீங்க பேச ஆரம்பிச்சீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நான் இழைக்கப்பட்ட அநீதி உங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய விஷயம் பிரச்சனை ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்டிங்லேயே அதை முடிக்க முடியும் ஸோ தயவு செஞ்சு டாக் டு யர் பேரண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜும் சொல்லிட்டு ஜுங்கோ ஃபரூட்டாவோ ஒரு ஓடி போன பொண்ணாவோ ஒரு ரே பண்ண பொண்ண போட்ட பண்ணப்பட்ட பொண்ணாவோ இல்லாம ஒரு உண்மையிலேயே போராடின ஒரு பொண்ணா அதிகமான டார்ச்சர் அனுபவிச்சாலும் ஒரு ரொம்பவே அழகான ஒரு ரொம்பவே படிக்கிற ஒரு பொண்ணை மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுப்போம் இந்த கதையை தான் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சேன் ஜூங்கோ ஃபரூட்டாவோட கதையை யார் எனக்கு அப்படி மெசேஜ் அனுப்பிச்சு கேட்டாங்கன்னு தெரியல பட் கேட்டவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் எனக்கும் இப்படி ஒரு விஷயம் நம்ம ஊர்ல நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது எனக்கும் தெரிய வந்திருக்கு இன்னைக்கும் அந்த தப்ப இழைச்சவங்க ஜப்பான்ல வெளியே சுத்திட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறப்ப தான் ரொம்பவே மனசு கஷ்டமா இருக்கு அது எப்படி எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுன்னு கூட தெரியல இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி மிருகங்கள் நம்மளை சுத்தி நடத்துற நடந்துட்டு இருக்காங்கன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிய வரணும் அண்ட் வேற ஏதாவது டாபிக் இந்த மாதிரி நான் பேசணும் வச்சுக்கோங்கன்னா கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்றேன் வித் லாட் ஆஃப் சேட்னஸ் இந்த வருஷத்தை முடிக்கிறப்ப ஒரு சின்ன லெசனும் நம்ம இந்த வீடியோல இருந்து எடுத்துப்போம் நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்றேன் அண்டில் தன் பாய் மதன் கோழி சைனிங் ஆஃப் யூர் வித் லாட் ஆஃப் சேட்னஸ்